সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন প্রিভিয়াস এপিসোডগুলোতে আমি বলেছিলাম যে সেলিং ফ্যান কেনার সময় আপনাদের কি কি ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে আপনি আপনার পারফেক্ট ফ্যানটি কিনতে পারেন একই সাথে যদি আপনার বিদ্যুৎ বিল আপনি কমাতে চান ফ্যানের ক্ষেত্রে তাহলে কোন কোন ব্যাপার আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এই ব্যাপারগুলো আমি আলাপ করেছিলাম যারা এই দুটি এপিসোড মিস করেছেন তারা ডিসক্রিপশনে লিংক থাকবে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আজকে আমরা আলাপ করব মোস্ট কমন প্রবলেম ফ্যান আসতে ঘুরে কোনো বাতাস লাগে না এর সমাধান কি সো ভিউয়ার্স বিষয়টি বুঝতে হলে পুরো ভিডিও মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন কারণ হচ্ছে একটি ওয়ার্ড যদি বাদ পড়ে আপনার হয়তো ক্লিয়ার হবে না যে ব্যাপারটা আর যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেনি এই ভিডিও নিচে লাল করে লাগে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এখন সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকে বিলেখানে ক্লিক করুন ফর অল নিউ টেক ভিডিওস ফ্যানের সুইড প্রবলেম হলে প্রথমে যেটা চেঞ্জ করবে সে হচ্ছে ফ্যানের ক্যাপাসিটার অর কন্ডেন্সার দেখবেন একটা ফ্যানের সাথে একটা ক্যাপাসিটার বা কন্ডেন্সার থাকে যেটা টু পয়েন্ট টু ফাইভ ও টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রো ফ্যারাড ভ্যালু থাকে সেটা আপনি ইকো ভ্যালেন্ট বাজার থেকে কিনে নিয়ে সেটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন আশা করি আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে এইটটি পারসেন্ট তবে আমি প্র্যাকটিক্যালি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে একবার ট্রাই করেছিলাম ভেরি গুড পারফরমেন্স পেয়েছিলাম আমি রিকমেন্ড করব না তবে আপনার ট্রাই করতে পারেন আমার মনে হয় খুব একটা খারাপ পারফরমেন্স পাবেন না আর ক্যাপাসিটর চেঞ্জের ক্ষেত্রে একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবেন ক্যাপাসিটর কিন্তু চার্জ ধরে রাখে অর্থাৎ আপনি এখন ফ্যানটা বন্ধ করে ক্যাপাসিটর যদি চেঞ্জ করতে যান তাহলে কিন্তু ওই ফ্যানের মধ্যে চার্জ থাকবে আপনি কিন্তু শক খাবেন এই জন্য ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করার পূর্বে আপনাকে সুইচ বন্ধ করে একটা বড় স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আপনি ক্যাপাসিটর যে দুইটা টার্মিনাল রয়েছে টার্মিনাল দুটিকে শর্ট করে দেবেন শর্ট করে দিলে কি হবে ওর মধ্যে যে চার্জ রয়েছে সেটা কিন্তু ডিসচার্জ হয়ে যাবে আপনার আর শক কোনো চান্স নেই এরপরে ক্যাপাসিটরটা ঠিক যেভাবে লাগানো ছিল আপনি নতুনটা ঠিক ও কীভাবে লাগিয়ে দিবেন দ্যাটস অল আপনার কাজ আশা করি ইনশাল্লাহ সলভ হয়ে যাবে এরপরও যদি কোনো কারণে সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্লেড অ্যাঙ্গেলের দিকে আপনি খেয়াল করবেন ব্লেড অ্যাঙ্গেল মিনস আপনার ফ্যান যদি অনেক পুরাতন হয়ে থাকে লাইক মোর দ্যান সিক্স অর সেভেন ইয়ার্স তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ব্লেড অ্যাঙ্গেলের দিকে যেতে পারেন এখন আপনি ফ্যান কিনছেন দু বছর হয়েছে আপনি কিন্তু ব্লেড অ্যাঙ্গেলের দিকে যাওয়ার দরকার নেই অযথা ব্লেড অ্যাঙ্গেল বাড়িয়ে বা কমিয়ে আপনি ফ্যানটাকে আনব্যালেন্স করে ফেললে আপনার ফ্যানের পারফরমেন্স কিন্তু আরও খারাপ হয়ে যাবে সো অবশ্যই ব্লেড অ্যাঙ্গেল চেক করবেন আগে কোনো মডিফিকেশান বা চেঞ্জ চেঞ্জ করার দরকার নেই নর্মালি ব্লেডের অ্যাঙ্গেলগুলো বারো থেকে ষোলো ডিগ্রির মধ্যে থাকে যদি এর মধ্যে থাকে তাহলে সেখানে হাত না দিয়ে আমরা পরবর্তী অপশনগুলো বলবো সেগুলো চেক করতে হবে আর ফ্যানটা যদি বেশি পুরাতন হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি অল্প একটু অ্যাঙ্গেল হালকা করে বাড়িয়ে দিতে পারেন নেক্সট যে অপশনটা আপনি চেক করবেন সেটা হচ্ছে ফ্যান রেগুলেটর রেগুলেটর কিন্তু ফ্যানের সাথে সিরিজে থাকে অর্থাৎ ফ্যান পাওয়ারটা প্রথমে রেগুলেটর যায় সেখান থেকে রেগুলেট হয়ে দেন ফ্যানে যায় এখন কোনো কারণে যদি সেই রেগুলেটরের প্রবলেম থাকে তাহলে সে কিন্তু আপনার সেই ফ্যানটা স্লো ঘটতে পারে তো এক্ষেত্রে আপনি কী করার আছে আপনি প্রথমে যেটা করবেন রেগুলেটরকে বাইপাস করে দিতে অর্থাৎ রেগুলেটর যে লাইনটা ঢুকছে এবং ভের হয়েছে সেই দুটো লাইনকে একসাথে লাগিয়ে দিতে হবে অবশ্যই কিন্তু এটা খুব সাবধানে করতে হবে এবং আপনার যদি এই ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকে নিজে করতে যাবেন না যে জানে বুঝে বা কোনো ধরনের টেকনিশিয়ান দিয়ে আপনি এটা করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন রেগুলেটরকে বাইপাস করে দেবেন তখন যে ফ্যানের স্পিড পাবেন এবার আপনি রেগুলেটর কানেক্ট করে রেগুলেটরকে ম্যাক্সিমাম স্পিডে রাখেন যদি সেম স্পিড পান তাহলে আপনার রেগুলেটর ওকে আর যদি স্পিড কম পান তাহলে ক্লিয়ার রেগুলেটর প্রবলেম রেগুলেটরটা চেঞ্জ করে ফেলুন এরপর যদি আপনার প্রবলেম সলভ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার দেখতে হবে আপনার ফ্যানটা জ্যাম আছে কিনা জ্যাম মিনস আপনার ভিতর যে বিয়ারিং আছে সেটা অনেক সময় জ্যাম হয়ে যায় অত অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্যান জ্যাম থাকলে পরে কিন্তু সাউন্ডে বলে দেয় আপনার বাইরে থেকে বুঝবেন যে আপনার ব্যারিংয়ে প্রবলেম আছে কি না তারপর যদি কোনো ধরনের সন্দেহ হয় আপনি ফ্যানটা হাত দিয়ে ঘুরে নিতে পারেন নর্মালি কিন্তু ফ্যানটা হাত দিয়ে একটু ঘোরালে পরে কিছুক্ষণ চলতে থাকে এরপরে থেমে যায় আপনি যখন হাত দিয়ে ঘোরালেন যদি সাথে সাথে সেটা থেমে যায় তাও মানে বিয়ারিংটা কিছুটা জ্যাম আছে আর যদি বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে তাহলে কিন্তু বিয়ারিংটা জ্যাম নেই এভাবে আপনি আপনার বিয়ারিংটা চেক করে দেখতে পারেন যদি জ্যাম পান তাহলে সেটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন অ্যান্ড ফাইনাল ইস ভেরি টেকনিক্যাল এটা আপনাকে কয়েল চেঞ্জ করতে হবে তার মানে ফ্যান যদি অনেক পুরাতন হয় অথবা কয়েলের কোয়ালিটি যদি খারাপ হয় মানে কপার ওয়ার্ড যেটা ফ্যানের মধ্যে রয়েছে সেটা যদি খুব লোয়ার ক্লাসের হয় তাহলে একটা সময় পরে গিয়ে কী হয় কপার ওয়ারের মধ্যে যে প্যাচগুলো রয়েছ
তো সেই ক্ষেত্রে কি হলো আপনার ফ্লাক্স ফ্লাক্সের স্ট্রেংথ কমে গেছে আপনার ফ্যানটা আস্তে ঘুরতে থাকবে এইসব আগের যে অপশনগুলো বলেছি সবগুলো যদি ফেল করে দেন আপনার এই অপশনের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই কয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে আর কোনো ওয়ে নেই আর কয়েলটা চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি আবার বলে দিচ্ছি ভালো মানের কপার ওয়েলটা এটা চেঞ্জ করে নেবেন সো বিয়ার্স যে অপশনগুলো আমি বললাম এই অপশনগুলো যে আপনার প্রত্যেকটা ধরে ধরে চেক করেন আশা করছি এই গরমে আপনাকে আর বাতাসে কষ্ট পেতে হবে না আপনার ফ্যান ফুল স্পিডে চলবে আপনিও ভালো থাকবেন আর প্রিভিয়াস এপিসোড যারা মিস করেছেন তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি তারা আমার আই বাটনেও দেখে নিতে পারেন আই বাটন আমি লিঙ্কও চেষ্টা করবো একই সাথে ডিসক্রিপশনও চেক করতে পারেন এখানে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে রাখবো অবশ্যই দেখবেন কারণ হচ্ছে আমি আমার আমি ট্রাই করছি কমপ্লিট ফ্যান সোলেশনের যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো দেওয়ার জন্য যাতে করে আপনি ফ্যানের যে কোনো সমস্যা বুঝতে পারেন ধরতে পারেন সলভ করতে পারেন একই সাথে ফ্যান পার্চেজও করতে পারেন সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিউয়ার্স দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ খুবই খুবই দ্রুত নেক্সট কোনো এপিসোডে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবার সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম